Okay. In previous lecture, uh, we completed uh, two numericals also. The third numerical uh, was given to uh, in the homework questions. Okay. Uh, is it over the third? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma okay. Uh, so, what is the answer for GCV? Either it is 803, uh, sorry, 8309 or not? Yes, ma'am. Okay. Same alaka, same digital. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma okay. Then LCV, kidale? 7,834. 7, 3.85. Okay. Correct. Accurate. Very nice. Okay. आता हे आपले कंप्लीट झाले आता आपण अजून न्यूमेरिकल्स कोणते आहेत पाहूया अजून एक आहे तर करेक्शन वरती आहे ठीक आहे दे याची काय गरज नाही शिकायची म्हणजे शिकायची मीन्स हे आपण इकडे तिकडे एक्सप्लेन केले एक चार्टच पाहिले पहा आपण कंपेरेटिव्ह सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेसचा आता ते परत डबल काय रिपीट करायची काय मला तर काय गरज वाटत नाही काय का सांगायचं हे हे आपण एक चार्ट लिहिलाय सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेस तिन्हींचं पण आपण एक कंबाईन केले पहा हे कसं आहे तर त्यांनी दोन दोन कन्सिडर केले सॉलिड लिक्विड आणि नंतर लिक्विड गॅस आपण तिन्ही कन्सिडर करून काय केले त्याचे डिस्टिंग्विशिंग फीचर सगळे ऑलरेडी स्टडी केले त्यामुळे मला आता रिपीट त्याची काय गरज वाटत नाही डिटर्मिनेशन ठीक आहे हे पण न्युमरिकल्स आहेत अजून मला वाटते बॉम्ब कॅलोरोमीटर वरती ते पाहूया करेक्शन ओके एक फॉर्म्युला है करेक्शन एक फॉर्म्युला दोन फॉर्म्युले हा फॉर्म्युला लिहिला आय थिंक आपण आहे की नाही आणि सोडवलेत पण आहे हा न्युमरिकल सोडवलाय पण एल सी वीज इक्वल टू एच सी हे वरती त्याचा करेक्शनचा फॉर्म्युला पहा हे पहा आता आपण बॉम्ब कॅलोरोमीटर वर एक फॉर्म्युला किंवा त्याचे एक दोन ह्या फॉर्म या न्युमरिकलच्या अगोदर दोन न्युमरिकल सोडवलेत पहा आपण बॉम्ब कॅलोरोमीटर मध्ये आता जो तिथं फॉर्म्युला आपण युज केलेला होता तो असा होता की एल सी वी इज इक्वल टू एच सी वी मायनस नाईन इंटू एच इंटू लॅटेन हिट ऑफ स्टीम डिवायडेड बाय हंड्रेड ठीक आहे हा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे आता या फॉर्म्युल्यामध्ये करेक्शन आहेत आता काय करेक्शन आहे ते करेक्शन सांगण्यापूर्वी एक बॉम्ब कॅलोरोमीटरची डायग्राम आपण पाहूया टी वन टी टू वायर टेम्परेचर मध्ये करेक्शन आहे नंतर त्या मॅग्नेशियम फ्यूज वायरचं कनेक्शन आहे पहा आता हे तुमचे डायग्राम ठीक आहे सगळ्यांनी ड्रॉ केली ना रे नोटबुक मध्ये डायग्राम येस मॅम आता पहा हा बॉम्ब कॅलोरोमीटर आहे याच्यात आपल्याला थोडे करेक्शन करायचे करेक्शन जर केले आपण तर ते करेक्शन न्युमरिकल्स मध्ये पण काय होतील ऍड होतील तर आता इथं पहा इथं ही मॅग्नेशियमची वायर आहे ठीक आहे आता ही इथं कर्स दिसत नाही मॅग्नेशियमची वायर आहे इथं आता ही मॅग्नेशियमच्या वायर इथं आपण जॉईन कशाला केली होती तर इथे एक क्रुसिबल होता त्या क्रुसिबल मध्ये फ्युल घेतला आपण कॅप्सुल असेल किंवा त्याचा एक तुकडा असेल सॉलिड असेल तर त्याचा एक आपण पीस घेणार आहोत आता हे मला सांगा आधी बॉम्ब कॅलोरोमीटर आपण कोणत्या फ्युल साठी युज करणार आहे लिक्विड आणि सॉलिड विच लिक्विड इट इज व्होलाटाईल और नॉन व्होलाटाईल नॉन व्होलाटाईल ओके नॉन व्होलाटाईल ठीक आहे हा बोले की सर थांबा मी विचारते मुलांना लेक्चर मध्ये सर कुलकर्णी मंदार आहे का रे डी थर्टी फाय 
मंदार कुलकर्णी एबसेंट है लेक्चर ला नहीं क्या फोन करा बर मैं लेक्चर मैं हाँ आता या बॉम जो बॉम कैलोरमीटर है तो अपन सॉलिड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड सा यूज करते ठीक है आता हे डायग्राम है इत आप जे फ्यूल है तो फ्यूल अपन दोन इलेक्ट्रोड ऐसी हेल्प ने बैटरी लाइ के लिए कनेक्ट के लिए ठीक है नर इत बेकमन थर्मोमीटर है पहा एक साइड लंतर हे जे वॉटर है तो हीट होना है वॉटर कंटिन्सली टेम्परेचर स्टेबल रहा मन अपन एक स्टर ने स्टर के होता ठीक है कंस्ट्रक्शन करेक्शन के लिए करेक्शन संगते फ्यूज वायर कनेक्शन के मैग्नेशियम ची वायर जोड़े फ्यूज वायर कनेक्शन मना च इट इज डिनोटेड बाय टी एफ ओके इट इज डिनोटेड बाय टी एफ टी फॉर करेक्शन सा जनरल घर फ्यूज वायर मन एफ फ्यूज वायर च करेक्शन तो टी एफ ना दुसर है एसिड करेक्शन दट इज कॉल्ड टी ए दुसर है कूलिंग करेक्शन फ्यूज वायर करेक्शन एसिड करेक्शन एंड लास्ट इज द कूलिंग करेक्शन टीसी टी एफ टी ए एंड टीसी आता अपने टी एफ टी ए टीसी ऐड कराए अपने फॉर्म्यूला मैं अपने फॉर्म्यूला ऐड के प्रिपेर हो तो एच सी वी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आता स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू इज द फर्स्ट सी इत है पहा कैपिटल डब्ल्यू मे मस ऑफ वॉटर इन कैलोरोमीटर कैलोरोमीटर मध्य जे मस है वॉटर है वॉटर चे मस है तो कैपिटल डब्ल्यू कन्सिडर कराएँ वॉटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरोमीटर से स्मॉल डब्ल्यू वॉटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरोमीटर से इक्विवेलेंट आल वॉटर तो स्मॉल डब्ल्यू आजन कन्सिडर के मस कन्सिडर के कैपिटल डब्ल्यू आम का एम इज द मास ऑफ द फ्यूल इन ग्रैप ठीक है हा फॉर्म्यूला फिर बॉम्ब कैलोरोमीटर सा है जे डिनोशन एम डब्ल्यू पर बॉइज मध्य डिफरंट आऊ शक ठीक है मस बॉम्ब सा लक्षा फ्यूल च मस कैपिटल एम मस ऑफ वॉटर कैपिटल डब्ल्यू आटर इक्वेलेंट आते वॉटर इक्वेलेंट वेट आल तो स्मॉल डब्ल्यू ग्रॉस कैलोरिपिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज क्यू क्यू इज वॉट ग्रॉस कैलोरिपिक वैल्यू अपन तथा क्यू ऐवजी एच सी वी पेऊ शको कि जी सी वी पेऊ शको कि क्यू सुधा लिखा तरी चल ठीक है टी टू माइनस टी वन राइज इन टेम्परेचर ऑफ वॉट आता पहा फॉर्म्यूला का अपना एच सी वी इज इक्वल टू क्यू इन टू डब्ल्यू इन ब्रैकेट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इन टू टी टू माइनस टी वन प्लस टी सी इन ब्रैकेट आल सो इट इज माइनस इन ब्रैकेट टी ए इत कैपिटल ए लिया टी ए प्लस टी एफ डिवाइडेड बाय एम ओके कैपिटल डब्ल्यू इज मास ऑफ वॉटर स्मॉल डब्ल्यू वॉटर इक्विवेलेंट एम इज द मास ऑफ फ्यूल एंड टी टू टी वन टी सी दीज आर द वैल्यूज विच इज गिवन इन द न्यूमरिकल्स आता अपन या फॉर्म्यूला वरुण एक न्यूमरिकल्स लिखन घे ठीक है आता जो न्यूमरिकल तुम्हें सोडला खाली नोटबुक मध्य करेक्शन इन द बॉम्ब कैलोरोमीटर असा पॉइंट टाका करेक्शन इन बॉम्ब कैलोरोमीटर तो हे डब्ल्यू एम इत अपन करेक्शन से इतना लिखू ठीक है वरती का लिया गरज नहीं अपन हाथ करेक्शन मधे का डिनोशन है तो इतना लिखन घे फॉर्म्यूले तो आता हेडिंग टाका करेक्शन इन द बॉम्ब कैलोरोमीटर अडिंग टाका फॉर्म्यूला लिखन घे न्यूमरिकल सॉल्व कर राइट डाउन करेक्शन इन बॉम्ब कैलोरोमीटर राइट फर्स्ट फ्यूज वायर करेक्शन इन ब्रैकेट टी एफ फ्यूज वायर करेक्शन इन ब्रैकेट टी एफ सेकेंड एसिड करेक्शन 
एसिड करेक्शन टी ए कुलकर्णी मंदार ऐड का रे बाय का थर्टी फाइव हा फॉर्म्युला लिया तो मैं कॉल करते स्टूडेंट इतपर्यंत लिया फॉर्म्यूला नर मैं डिनोशन संगते का आहे कि कुलकर्णी मंदार हॅलो मंदार कुलकर्णी हॅलो मंदार कुलकर्णी तुम्हाला कुणी सांगितलं तुमचं ऍडमिशन टी एफ डब्ल्यू लिहिलं का कुठपर्यंत लिहिलेलं बाळानो फॉर्म्युला 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 हा आता त्याच्या खाली लिहा वेअर आता हे काय काय आहे ते इथं खाली लिहू आपण वेअर क्यू इज इक्वल टू वेअर क्यू इज इक्वल टू ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू नंतर कॅपिटल डब्ल्यू कॅपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ वॉटर इन कॅलरोमीटर मास ऑफ वॉटर इन कॅलरोमीटर नंतर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज वॉटर इक्विवॅलंट ऑफ कॅलरोमीटर सेट वॉटर इक्विवॅलंट ऑफ कॅलरोमीटर सेट स्मॉल सॉरी एम कॅपिटल एम लिहा तिथं एम इज द मास ऑफ फ्युअल इन ग्राम मास ऑफ फ्युअल इन ग्राम टी टू मायनस टी वन इज इक्वल टू राईज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर राईज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज इट ओवर येस मॅम यावरती एक न्युमरिकल सॉल्व करते काय खाली आहे राईट डाऊन कॅल्क्युलेट कॅल्क्युलेट 
एच सी वी कैलकुलेट एच सी वी एंड एंड एल सी वी ऑफ कैलकुलेट एच सी वी एंड एल सी वी ऑफ कोल सैंपल ऑफ कोल सैंपल हैविंग द कंपोजिशन हैविंग द कंपोजिशन एक मिनिट है परीक्षण से गप्पा हो दे मला दो मिनट करेक्शन च नहीं है फॉर्म्यूल हम हे करेक्शन दिलले नहीं सोडले रहा थे फॉर्म्यूला हम्म इतना करेक्शन चाहता एसिड करेक्शन कुलिंग करेक्शन ओके इतन ए बॉम्ब कैलरोमीटर घू घूज ए बॉम्ब कैलरोमीटर घूज द फॉलोइंग डाटा फॉलोइंग डाटा द फॉलोइंग वैल्यूज रोमन फर्स्ट वेट ऑफ कोल सैम्पल वेट ऑफ कोल सैम्पल इज इक्वल टू 1.12 ग्राम इज इक्वल टू 1.12 ग्राम सेकेंड वेट ऑफ वॉटर टेकन वेट ऑफ वॉटर टेकन इज इक्वल टू 506 ग्राम then water equivalent of bomb calorimeter is equal to 2000 grams rise in temperature 2.42 degree celsius rise in temperature 2.40 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट कूलिंग करेक्शन कूलिंग करेक्शन पॉइंट नॉट फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पॉइंट नॉट फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस Is it all? It parental yes, ma'am. Yes, ma'am. Next ya. Correction due to acid. Correction due to acid. Fifty ka five hundred hai the. Ek minute hai. Me paathi. Acid ja fifty. Okay. Correction due to acid is equal to fifty calories. टेम्परेचर कैलरीज कस का ठीक है फिफ्टी लिया नर फ्यूज वायर करेक्शन फाइव पॉइंट जीरो कैलरीज नेक्स्ट इफ द सैम्पल कंटेन्स फाइव पर्सेंट हाइड्रोजन इफ द सैम्पल कंटेन्स फाइव पर्सेंट हाइड्रोजन कॉमा कैलक्युलेट कैलक्युलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलरिपिक वैल्यू 
calculate the gross and net calorific value of coal of coal comma uh, heat of steam is 587 kilo calorie per gram and lastly heat of steam is 587 kilo calorie per gram mata survatila kay kara sagla jo given data hai to lihun kada given write down Capital W, 506 gram. Weight of water taken in calorimeter. Kiti dile? Pashe saha gram. Nantar water equivalent dile 2000 gram. Small W is equal to 2000 gram. Nantar uh, M dile to mala 1.12 gram. M means mass of coal. 1.12 gram. P, acid correction, 50 calories. Choose wire correction, that means Tf is equal to 5.0 calories. Hydrogen percentage dilila hai 5%. Any rising temperature 2.42 degrees Celsius. Tc 0.045 degrees Celsius. Latent heat of steam is equal to 587 kilocalories per gram. Then to find, try find karaja pella HCV. To find mana HCV. मेरे में एलसीवी भी क्या है गहेचा है ना फाइंड कर रहा था ना ये एलसीवी एलसीवी ना है फक्त ये चीज़ क्या कहते हैं इसलिए कैलकुलेट दो हाँ ग्रॉस एंड नेट कैलरिफिक वेल अपने तो क्या फाइंड आउट किया है हाँ आगो दरी ये चीज़ भी काढ़ा चाहे नंतर एनसीवी काढ़ो टू फाइंड में देख तो एक अस्ले ही if you are in the numerical, calculate the gross and net. Then you have HCV and NCV. HCV is GC and capital Q. That's why you have to do HCV and GC. That addition Q is Q is GC. You have to do it. You have ठीक है झाले लिहून सगळे गिवन्स लिहिले यस मॅम आता फॉर्म्युला राइट ऑन द फॉर्म्युला एचसीवी ऑब्लिक जीसीवी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट कंप्लीट टी2 माइनस टी1 प्लस टीसी ब्रैकेट कंप्लीट माइनस टी ए हे स्मॉल ए लिहू नका कॅपिटल ए लिहा आपण सगळीकडे कॅपिटल ए लिहिले त्याच्या बेसला Small t, that's a base la, capital T A plus T F bracket complete divided by M. The H ani G latent heat of steam hai. Tya apne la ye lisi bhi jab formula madhe lagna hai baar. Okay, tya sathi thi dilile. Ata kya lagta apne la W W 
टी टू टी वन टी वन नंतर टी सी टी ए टी एफ आणि एम तर सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप करायचं एकदा हे चेक करा क्रॉस चेक करा हे व्हॅल्यूज बरोबर आहेत का तुम्ही आता नोटबुक मध्ये लिहिताय लिहितली तेवढं एकदा पहा इथं हे आणि तुमच्या व्हॅल्यू सेम आहेत का पुट द एल व्हॅल्यू पुट द ऑल व्हॅल्यू इज कॅल्क्युलेटेड अँड हेर मी द फायनल आन्सर Here five thousand four hundred sixty six point thirty three is given. मॅम फाईव्ह थाउजंड फोर हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स पॉईंट थर्टी थ्री ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड नेक्स्ट झाला ते लिहून झालं सगळ्यांचं आलं का आन्सर लिहा डायरेक्ट आन्सर इथं एच आता वी हॅव टू फाइंड द एन सी नाव so write the formula for ncb okay. ncb oblique lcb is equal to is equal to apan varti formula madhe ita q lihile itha yanni hcv lihile thik hai tyamule confuse hou naka hcb is manje tumcha q ahe okay is q minus le q q ma hcb q ऑब्लिक एच सी बी मायनस इन ब्रॅकेट नाईन इंटू एच नाईन इंटू एच नाईन इंटू एच into latent heat of steam into latent heat of steam divided by 100 divided by 100 next next step madhe uh, write the values of its cv 5466.33 minus in the bracket 9 into 5 into 587 bracket complete divided by 100 calculate it 5 to 0 5 to 0 2.18 okay 5 to 0 2.18 calories per gram this is the final answer for hlc okay सगळ्यांचं झालं का लिहून ऑल ऑफ यू गेटिंग द आन्सर येस मॅम ओके आता याच्यासारखा सेम मी तुम्हाला एक दुसरं घरी सॉल्व्ह करायला देईन म्हणजे घरी जा तुम्ही पण होमवर्क साठी देत ठीक आहे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा ह्याच्यामध्ये आहे आता इथं साईज खूप जास्त आहे थांबा मी थोडी कमी करते ठीक आहे आता टेक द स्क्रीनशॉट आता हे तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि मला याचे आन्सर परत सांगा नेक्स्ट लेक्चरला सांगा घेतला स्क्रीनशॉट ठीक बोला ठीक आहे दोन सफिशियंट आहेत करेक्शन वरती हा बोला कोण बोलतय आहे पण करेक्शन करेक्शन हा एक घ्या इथला एक घ्या दोन घ्या इज इट ओवर येस मॅम येस मॅम ठीक आहे दोन तुम्हाला सॉल्व्ह करायला दिलेत मी ठीक आहे पाहूया आपण विच इज रिमेनिंग द पॉइंट फ्रॉम द नोट्स 
एकदा चेक करते मी बॉईज कॅलरोमीटर वरती सापडले तर बॉईज चे एक दोन तीन सोडूया त्याचे अगोदर फॉर्म्युले पाहूया आणि नंतर मग आपण नंबर केले सॉल्व्ह करू ओके okay. आता नेक्स्ट हेडिंग टाका दोन न्युमरिकल साठी दोन पेजेस सोडा आणि नंतर थर्ड पेज वरती राईट डाऊन द हेडिंग न्युमरिकल्स ऑन बॉईज कॅलरोमीटर न्युमरिकल्स ऑन बॉईज कॅलरोमीटर आता फॉर्म्युला फाइंड करना अगोदर अपने कैलक्युलेशन से सभी डिनोशन का मीनिंग का अंडरस्टैंड कर नर फॉर्म्युले नर मैं अपन न्यूमरिकल सॉल्व करू ठीक है आता अगोदर तुम्हारा मैं डायग्राम दाखते हे पहा तो हे बॉइज कैलरोमीटर ची डायग्राम है ये दोन थर्मोमीटर यूज के लिए लक्ष्य ठेवा टी वन टी टू आधे कॉइलिंग इनर साइड लापन है कॉपर कॉइलिंग है आउटर साइड लापन है आणि दोन वॉटर बाहेर पडतात एक असत त्या जो कॅलरोमीटर आहे त्यामधील आणि सेकंड आहे वेट ऑफ स्टीम ठीक आहे इनलेट वॉटर टेम्परेचर आणि आउटलेट वॉटर टेम्परेचर दोन टेम्परेचर आपण कन्सिडर केले फ्युल कसं सप्लाय केलं आपण तर गॅसेसच्या फॉर्म मध्ये कारण बॉईज कॅलरोमीटर हा फक्त गॅसेस आणि ओलाटाईल लिक्विडचे कॅलरोफिक व्हॅल्यू काढण्यासाठीच आपण यूज केलेला जे फ्युल आहे ते आपण गॅसेसच्या फॉर्म मध्ये दिले असल्यामुळे इथं तुम्हाला एक ट्यूब दिसत आहे आणि ते बर्नर आहे इथं बर्नर आपण काय करणार आहोत तर बर्नरला जर आपण हीट दिली तर ते काय होणार आहे बर्निंग त्याचं स्टार्ट होईल आणि ती वन टी टूच्या टेम्परेचरहून आपण काय करत असतो तर त्याची कॅलरोपिक व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असतो ठीक आहे आता याच्यामध्ये हेडिंग टाकलं तुम्ही काय टाकलं न्युमरिकल्स ऑन द बॉईज कॅलरोमीटर ठीक आहे तर त्याच्या खाली लिहा बघा कॅल्क्युलेशन बघूया आधी तर आता व्हॉल्युम ऑफ गॅस बर्न जे गॅसचं व्हॉल्युम बर्न होणार आहे एस टी पी ला ते आपण व्ही म्हणूया व्ही एम एल म्हणजे व्हॉल्युम ऑफ गॅस इट इज डिनोटेड बाय व्ही ओके मास ऑफ कुलिंग वॉटर पास्ड इन टाइम टी मास ऑफ कुलिंग वॉटर कुलिंग वॉटर जे आपण पास केलेलं आहे विद इन द टाइम विद इन द सर्टन टाइम टी इज इक्वल टू डब्ल्यू देन टेम्परेचर ऑफ इनलेट टी वन आउटलेटचं टेम्परेचर असेल टी टू मास ऑफ स्टीम इट इज एम ओके मास ऑफ स्टीम स्टीमचं मास एम कन्सिडर करायचं आणि कुलिंग वॉटरचं डब्ल्यू देन हायर कॅलरोपिक व्हॅल्यू इज इक्वल टू क्यू लॅटेन हिट ऑफ स्टीम फाय एटी सेवन ते पाठ झालं होतं तुम्हाला नंतर हिट ऑब्सॉर्ड बाय सर्क्युलेटिंग वॉटर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू टी टू मायनस टी वन ओके हिट ऍब्सॉर्बड म्हणजे राईज इन टेम्परेचर पण म्हणू शकतो आपण त्याला आणि हिट प्रोड्युस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्युअल इज इक्वल टू व्ही इन टू क्यू ओके व्ही इन टू क्यू असेल ते नंतर सपोज पाहता हिट प्रोड्युस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्युअल फ्युअलचं कंबशन झाल्यानंतर जे हिट प्रोड्यूस झालेली आहे ती असणार आहे व्ही इन टू क्यू ओके व्हॉल्युम इन टू जी सी व्ही आणि हिट ऍब्सॉर्ड बाय वॉटर वॉटरने किती हिट ऍब्सॉर्ब केली ते असेल डब्ल्यू इन टू टी टू मायनस टी वन आहे ते इथं मायनस नाहीये इथं इथं मल्टिप्लिकेशन असणार मायनस असू शकत नाही डब्ल्यू इन टू टी टू मायनस टी वन असेल सपोज असं कन्सिडर करा अजून दॅट नो हिट लॉसेस द हिट लॉस झालेली नाही म्हणजे आपण म्हणतो की वॉटर ने काही हिट घेऊन जातं त्याच्या वेपर्स मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी तर आपण असं कन्सिडर करा की अजून नो हिट लॉसेस then we get heat produced by combustion of fuel is equal to heat absorbed by the cooling water जर वॉटर वेपर्स ने जर हिट ते यूज केली नाही 
तर आपली जी हीट प्रोड्युस्ड बाय कंबशन म्हणजे फ्यूलने जेवढी हीट प्रोड्यूस केली असेल इज इक्वल टू काय असणार हीट ऍब्सॉर्ड बाय द कुलिंग वॉटर ठीक आहे म्हणून आपण फॉर्म्युला लिहू शकतो हीट प्रोड्युस्ड बाय कंबशन व्ही इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टी टू मायनस टी वन अगेन जर आपण हे व्ही आहे हे जर राईट हँड साईडला शिफ्ट केलं देन वी गेट द फॉर्म्युला क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ब्रॅकेट टी टू मायनस टी वन डिवायडेड बाय व्ही ओके किलो कॅलरीज पर मीटर क्यू दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द क्यू दॅट इज ग्रॉस कॅलरीपिक व्हॅल्यू फॉर बॉईज कॅलरीमीटर ठीक आहे हे बॉईज कॅलरीमीटरचा फॉर्म्युला आहे तर ज्यावेळेस तुम्हाला न्युमरिकल मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्यावेळेस बॉम्ब कॅलरीमीटर आहे का बॉईज कॅलरीमीटर हे अगोदर पाहायचं आणि नंतर त्याचाच फॉर्म्युला तुम्हाला युज करायचा थोडे मायनर डिफरन्स आहेत तेवढे फक्त लक्षात ठेवायचे तुम्हाला आता बॉईज कॅलरीमीटर मध्ये क्यू म्हणजेच जी सी बी कसं काढतो आपण तर क्यू इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे डब्ल्यू इंटू ब्रॅकेट टी टू मायनस टी वन डिवायडेड बाय व्ही हॅलो मॅम हा मॅम त्या फॉर्म्युल्यामध्ये पहिल्या फॉर्म्युल्यात स्मॉल लिपीत लिहिले ते डब्ल्यू आणि खाली कॅपिटल असं का नाही हे एकच लिहा डब्ल्यू लिहा कॅपिटल डब्ल्यू कॅपिटल आहे का हा मास ऑफ वॉटर कुलिंग आपण बॉम्ब मध्ये पण वॉटरचं जे मास आहे ते कॅपिटल डब्ल्यू कन्सिडर केले मग इथं कॅपिटल डब्ल्यू लिहा स्मॉल नको कारण स्मॉल काय आहे तर ते वॉटर इक्वेलंट आपण कन्सिडर केले कुठं बॉम्ब मध्ये हे की नाही हे आता बॉईजचं पाहतोय आपण तर त्यामुळं हे कॅपिटल डब्ल्यू लिहा म्हणजे मास ऑफ वॉटर टेकन होईल ते आणि स्टीमचं मास हे एम कन्सिडर करायचं बॉम्ब मध्ये जरा दोन्ही दोन असल्यामुळं हे डिनोशन कन्फ्युज करणार आहे स्मॉल नको लिहायला डब्ल्यू लिहा ठीक आहे कुठपर्यंत आलो आपण ठीक आहे आता हा फॉर्म्युला झाला द मास ऑफ कंडेन्स्ड वॉटर पर मीटर क्यूब ऑफ गॅस विल बी एम डिवायडेड बाय एम व्ही असे आता कंडेन्स्ड विचारले सांगितले तर मास ऑफ कंडेन्स्ड वॉटर हे किती असेल तर एम डिवायडेड बाय व्ही असेल किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब सो आपण आता हे डब्ल्यू ची व्हॅल्यू मग एम डिवायडेड बाय व्ही पुटअप करू शकतो ओके देन इफ दिज वॉटर हॅड लिफ्ट ऍज ए स्टीम इन प्रोडक्ट इन गॅसेस इट वुड हॅव टेकन अवे सपोज जर हे वॉटर आहे दिज वॉटर हॅड लिफ्ट ओके जर हे वॉटर जर स्टीम च्या फॉर्म मध्ये बाहेर पडलं गॅसेसच्या फॉर्म मध्ये तर आपण फॉर हिट इज इक्वल टू लिहू शकतो एम डिवायडेड बाय व्ही इंटू फाय एटी सेवन किलो कॅलरी पर मीटर क्यूब सेंटीमीटर नाही मीटर क्यूब ओके बरेचसे करेक्शन आहेत अजून पण ना आता फायनल फॉर्म्युला असेल फॉर एल सी व्ही इज इक्वल टू जी सी व्ही मायनस एम डिवायडेड बाय व्ही इंटू फाय एटी सेवन लॅटेन थीट किलो कॅलरी पर मीटर क्यूब ओके मला वाटतं यावरती सोडवलं आहे आपण फॉर्म्युला याच्यावरती सोडवलंय का ह्या फॉर्म्युलेवरती न्युमरिकल येस मॅम सोडवले एम डिवायडेड बाय व्ही घेऊन सोडवले का हे बॉयज कॅलोरोमीटर वरचे झालेत एक्झाम हा बरं चेक करा बरं ह्या फॉर्म्युल्यावर जर झाला असेल तर नको मग रिपीट करा खूप फॉर्म्युल्यावर झालाय ना ठीक आहे नको मग लिहायला सोडवायला मी दुसरं पाहते एखादं वेगळं आहेत का चेक करते क्लास हे Q इज इक्वल टू डब्ल्यू इन टू ब्रेकेट टी टू मायनस टी वन डिवाय बाय व्ही हे नसेल झालं मला वाटतं मला ते आठवत नाही बघा बरं तुमच्या नोटबुक मध्ये झाले हे पण झालेत ना बर ओके ह्या तेच सेम फॉर्म्युला युज केला दिस वन ऑल्सो सेम ओके then last part that is biodiesel he ithun it parent rahile apna biodiesel cha pan advantages disadvantages study kele hai ki na नेक्स्ट पुढचा बायोडिझेलच्या पुढचा पॉइंट आहे पेट्रोलियम ओके 
राईट डाऊन द हेडिंग पेट्रोलियम थोडं एक्सप्लेन करते आणि एवढीच डेफिनेशन लिहून घेऊ ठीक आहे नंतर याचा पुढचा जो पॉइंट आहे पेट्रोलियमचे टाईप पेट्रोलियम म्हणजे मिनरल ऑइल दोन्ही सेमच किंवा फॉसिल फ्युअल ते पण सेम पेट्रोलियम त्याचंच नाव आहे मिनरल ऑइल्स पण म्हणतो आपण त्याला आणि त्यालाच आपण फॉसिल फ्युअल सुद्धा म्हणतो ठीक आहे हे सगळे सेम आहे तिन्ही म्हणजे पेट्रोल डिझेल जे आपण युज करतो सध्या हे पेट्रोलियम आहे तिथे स्पेलिंग चुकले पेट्रोलियम एल ई यू एम असं लिहा पेट्रोलियम ऑइल म्हणा नुसतं पेट्रोलियम नको पेट्रोलियम ऑइल अब्लिक मिनरल ऑइल ते पण लिहा अब्लिक मिनरल ऑइल आता पहा पेट्रोलियम ऑइल म्हणजे काय असतं कसं असतं त्याचे कॉम्पोजिशन काय असतात हे आपल्याला थोडं शॉर्ट मध्ये स्टडी करायचे असतं डिटेल नाही आणि त्याचे टाईप्स आणि ते आपण कसं रिफाईन करतो मी बऱ्याच वेळा सांगितलं की कच्चं तेल जे खाणीतून निघतं की परत त्याची रिफायनिंगची प्रोसेस होते आणि त्याचं कन्व्हर्जन परत ते सॉर्ट करतात म्हणजे सेपरेट करतात पेट्रोल डिझेल केरोसिन तार याच्यामध्ये परत ते काय केलं जातं तर त्याचं सर्टिफिकेशन होतं किंवा सेपरेशन होतं म्हणूया ठीक आहे तर हे कसं होतं हे पण आपण पुढे स्टडी करणार आहे तर सुरुवातीला आपण पेट्रोलियम ऑइल किंवा मिनरल ऑइल त्याची काय एक्झॅक्ट डेफिनेशन आहे ते काय ठीक आहे आता पहा मी सांगते पेट्रोल पेट्रोलियम ऑइल काय आहे किंवा मिनरल ऑइल तर पेट्रोलियम ऑइल हे कसं असतं इट इज ए डार्क ग्रीनिश ब्राऊन विस्कस ऑइल असत कसं असतं डार्क ग्रीनिश ब्राऊन विस्कस ऑइल असत युजली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आपल्याला माहितीये कुठं सापडतं हे अर्थ क्रस्ट मध्ये सापडत ओके नंतर द ऑइल्स इज युजली फाउंड क्लोटिंग अपॉन ए लेअर ऑफ ब्राईन अँड हॅज ए लेअर ऑफ गॅस्टॉप ऑफ इट काय स्पेलिंग मिस्टेक आहे त्याच्यामध्ये थांबा मी पाहत हा पेट्रोलियम ऑइल हे एक डार्क ग्रीनिश ब्राऊन कलरचे एक विस्कस लिक्विड असत विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट अँड द ऑइल इज युजली फाउंड वेन द फॉसिल फ्युअल्स आर बर किंवा फॉसिल ऑर्गॅनिझम म्हणूया आपण किंवा फॉसिल पार्ट्स म्हटलं तर चालेल फॉसिल पार्ट्स आर बर्नड इट इज फाउंड इन लेअर ऑफ द ब्राईन फुल स्टॉप इथपर्यंत लिहू आपण इट इज फाउंड इन लेअर ऑफ ब्राईन ब्राईन म्हणजे जे खडक असतील ते खड विदिन द अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट मध्ये जे खडकांचे लेअर असतात ठीक आहे त्यामध्ये ते आपल्याला सापडतं असं लिहिलं ठीक आहे मी थोडी करेक्ट करून सांगते डेफिनेशन राईट डाऊन अगोदर डेफिनेशन मी करेक्ट करून सांगते नंतर परत एकदा कुणीतरी वाचा मग ते आपण एक्सप्लेन करू अजून एकदा राईट डाऊन पेट्रोलियम इज Naturally occurring, write down. Here definition लिहून आहे का मी सांगते थोडी स्टँडर्ड पेट्रोलियम ऑइल इज नॅचरली ऑकरिंग नॅचरली ऑकरिंग डार्क डार्क येलोविश ब्राऊन डार्क येलोविश ब्राऊन लिक्विड लिक्विड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट फाउंड 
found the earth crust Full stop. Uh, it is formed from. It is formed from the remains of the remains of ancient. Marine organisms, ancient marine organism. Marine organism manje samudratil pran. Okay, samudratil je pan praniya still. Then apn marine manto marine manje sea water. Marine water kashal manto apn sea water. Nita apn brine sangit le pa. Brine manje the je khada kasil samudra cha khalche. Brine it is related to NaCl. लक्षा ठेवा ब्राइन सोल्यूशन हे एनएसएल च्या रिलेटेड आहे ब्राइन खडक असतील किंवा मराईन असेल हे पण हा पण शब्द सी वॉटर समुद्राच्या पाण्याच्या रिलेटेड असणारे हे शब्द आहेत ब्राइन वॉटर आणि मराईन वॉटर आपण काय लिहिलं रिमेन्स एनिसेंट मराईन ऑर्गेनिझम्स मराईन ऑर्गेनिझम्स सच ॲज प्लांट्स सच ॲज प्लांट्स कॉमा अल्गी and bacteria etc and bacteria full stop is it over yes yes okay Then see the composition. Petroleum is a composition. Because as the by him, see you. Madhi, which are the that composition. The average composition for of crude petroleum is uh, carbon's a percentage. That madhi just that's the. Me me like that. That's the. The percentage of carbon is seventy nine point five two, eighty seven point one. That's the very important. Just a area cell. त्या एरियामध्ये पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आणि हायड्रोजन हे थोड्या लिमिटमध्ये व्हॅरी होतं पण ऐंशी टक्के ते सत्याऐंशी अठ्याऐंशी पर्यंत तुमचं काय असू शकतं ऐंशीच्या अब एटी टू एटी सेवन पर्यंत काय असतं कार्बन असतं अकरा ते चौदा पंधरा पर्यंत हे हायड्रोजन असतं आणि पॉईंट वन मध्ये नायट्रोजन सल्फर्स असतात सो सी इज ऑलवेज सेवन्टी नाईन टू फाय कन्सिडर करा टू एटी सेवन पॉईंट वन हायड्रोजन इलेवन पॉइंट फाइव टू फोर्टीन पॉइंट एट पर्सेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टेन चू शू थर्ट थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंट एंड सल्फर एक टू थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंट सो दीज आर द कम्पोजिशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम आइल क्रूड मे कच्च कच्च तेला कि कच्च पेट्रोलियम आइल मिनरल ऑइल जो है कम्पोजिशन कार्बन हाइड्रोजन च जे कम्पोजिशन है ते जास्त असतं ऍज कम्पेअर टू नायट्रोजन ऑक्सिजन अँड सल्फर त्यामध्ये पण कार्बनच सगळ्यात जास्त असतं त्याच्या खाली लिहा कम्पोजिशन कम्पोजिशन समजलं पाठ करायचं एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाते लिहा कम्पोजिशन तेवढं लिहा राईट डाऊन द कम्पोजिशन ऑल्सो मग आपण क्लासिफिकेशनचा जो पार्ट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया ठीक आहे राईट द ऍव्हरेज कम्पोजिशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज crude petroleum is c is equal to
79.5 कार्बन च पर्सेज कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट फाइव टू फोर्टीन पॉइंट एट देन एन प्लस ओ पॉइंट वन टू थ्री पॉइंट फाइव And sulfur point one two three point five percent. Is it over? Yes, yes sir. Okay. More here, Rohit. I carry more here, Rohit. मुलीं मध्य को अपने प्रॉक्टर बेच मध्य शोभा अर्चना दोगी पठल ना फॉर्म संध्या हाँ बंबर खूब प्रमाण वाड़ा लगे बुम्सेंट नंबर सग रेकॉर्ड होता तीत तुम्हारा दाखिल है ओपन कर एबसेंट रेकॉर्ड है आम त्यानुसार तुम्हाला तुमचे जे पंचवीस मार्क आहेत ते कसे भेटतात ते त्याचा तुम्ही विचार करा जे अपसेन मुलं असतील त्यांच्या सगळ्या आय सी एच्या मार्क्स वरती परिणाम होतो लास्टला लक्षात ठेवा तुमच्या हातचे मार्क असतात हे त्यामुळे तुम्हाला वाटतं इथं आता फक्त फोर्टी सिक्स पार्टिसिपंट्स आहेत सिक्स्टी थ्री पाहिजेत जे सारखं मुलं अपसेंट राहते तुमच्या आय सी एच्या मार्क्स वरती सगळ्याच सब्जेक्ट वरती परिणाम होतो सगळ्याच असं नाही की तुम्ही सी ला फिफ्टी सिक्स आहे मॅथ्स ला सिक्स्टी थ्री आहे किंवा मेकॅनिक्स ला आहे सिक्स्टी सिक्स्टी टू तर एकदा अपसेंट पडला की ते तुमचा चेक करूनच तुम्हाला मार्क्स भेटतात ट्वेंटी फाय त्यामुळे तुम्ही आता तुम्ही स्वतःच पर्सनली विचार करा ते मार्क्सचा जेवढे तुम्ही अपसेंट राहाल तेवढे तुमचे मार्क्सचा परिणाम आय सी वर तुम्हाला दिसून येईल मार्क्स मध्ये सेमिस्टर वन लाच ठीक आहे सिक्स अपसेंट एट नाईन टेन इलेव्हन टेन थर्टीन अपसेंट सिक्स्टीन अपसेंट थर्टी टू अब नाही खाली कोण थर्टी फाय खाली नाही का आज ठीक आहे थर्टी फाय पण ऑप्शन कुठ होता मग अशी नव्हता का तुम्ही नेक्स्ट थर्टीन आहे ठीक आहे थर्टी फाय फोर्टी वन फिफ्टी थ्री मॅडम सिक्सटीन बी प्रेझेंट आहे मग अशी नव्हतं तुम्ही कुठं होता नाही आता प्रेझेंट आता अटेंड केलंय कारण मला बाहेर गेलत जरा नाही मग पूर्ण लेक्चरला नव्हता तुम्ही अपसेंटेज पडणार आहे नेक्स्ट ओके मॅडम फोर्टी वन फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री 
फिफ्टी थ्री नहीं ना फिफ्टी फाइव सिक्सटी लास्ट लटेन के एबसेंट लग रहा है हाँ एबसेंट रहा ओके मन का जे ट्वेंटी फाइव मार्क्स आईसी तुम्हें जेवड़े तुम्हें एबसेंट रहा परिणाम होते हैं हा एक है का कुछ हंड रेज के ठीक है थोड़ी अपन थर्टी फाइव थर्टी फाइव तुम्हें दिस ठीक है रोहित स्कॉलरशिप फॉर्म से बहुत लवकर आज सामा मैं होते हाँ हाँ 